மாணவர்களுக்கு வணக்கம் தரம் பத்து அல்லது நாலு உராய்வு தொடர்பான பாட விடயங்களை இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் உராய்வண்ட பாடத்தில் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடயங்கள் ஒன்று உராய்வண்ட என்ன என்று பார்ப்போம் அடுத்த உராய்வில் இருக்கக்கூடிய வகைகள் பற்றி பார்ப்போம் அடுத்த வந்து செல்வாக்கு செலுத்துகிற உராய்வில் வந்து செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள் என்னென்னு பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த உராய்வு வந்து பிரயோகிக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் பயன்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி பார்ப்போம் அந்த அடிப்படையில் இப்போ முதலாவதாக பார்க்க போகிற விடயம் உராய்வு என்றால் என்ன என்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் ஒரு மேசை ஒன்று இருக்குது அந்த மேசையில் ஒரு பொருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த பொருளை வந்து நான் தள்ள போகிறேன் சரியா பொருளை வந்து நான் தள்ள பண்ணி இந்த பக்கம் அசைக்க போகிறேன் இந்த பக்கம் எனக்கு இப்போ அந்த பொருள் வந்து அசைய வேணும் அப்போ நான் என்ன செய்வேன் முதலாக மெல்லமாக அசைச்சு பார்க்குறேன் அசையுமோ அசையாது படிப்படியாக நான் கொடுக்குற விசையை வந்து கூட்டி கொண்டு போக போக அந்த பொருளும் என்ன செய்வேன் அசைய வலிக்கிடுவேன் சரியா இப்போ பேருங்கோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு இந்த பொருளுக்கு வந்து ஒரு விசையை வந்து கொடுக்குறேன் இந்த திசையில் அசைய போகுதுன்னு சொன்னால் அசைதண்டு வைப்போம் மேம் அசைதன்னு சொன்னால் தனி இந்த விசை மாத்திரம் அங்கே தாக்கும் அது நான் பிரயோகிக்கிற விசை மாத்திரம் அங்கே தாக்குமோ இல்லை அங்கே தாக்குற விசை வந்து ஒன்று வந்து நிற தாக்கும் அந்த பொருளை நிற தாக்கும் தானே புவியன் எடுத்தோம்னா அந்த பொருள் நிற தாக்கும் ஆ மேசை வந்து பார்த்துக்கணும்னு சொன்னால் இருப்பாரோ இல்லை அவர் வந்து இந்த பொருள் இவரை கொடுக்குற நிறைக்கு திசையில சமனாயும் திசையில எதிராயும் ஒரு விஷயம் கொடுப்பேன் அதை நாங்கள் மருதாக்கம் என்று சொல்றோம் என்னென்னு சொல்றது மருதாக்கம் சொல்லுவோம் சரி இப்போ இந்த பொருளை வந்து நான் இப்போ இயக்க போறேன் அசைய பண்ண போறேன் நான் கொடுக்குற விஷயம் வந்து கூட்டி கொண்டு போக போக ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த பொருள் வந்து அசைய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அப்படி நான் கொடுக்குற விசா மாத்திரம் தான் இதில் செல்வாக்கு செலுத்துதோ இல்லை அந்த ஒரு பொருள் இயங்கைக்க இல்லாட்டி இயங்க முற்படைக்க அந்த இயக்கத்தை எதிர்க்கிற வகையில் ஒரு விஷயம் ஒன்று தொழிற்படும் அதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் உராய் விஷயம் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பொருளை வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இங்காலும் இயங்க பண்ண போகிறேன் இந்த திசையை நோக்கி இயங்க பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் ஒரு விஷயம் கொடுத்து தள்ள தள்ள இந்த பொருளின் மேற்பரப்பு இருக்குதானே இந்த தொடங்கி விடுற மேற்பரப்புகள் இருக்குதானே அந்த மேற்பரப்பாலையும் ஒரு விசை வந்து எதிர் திசையில் பிரயோகிக்கப்படும் இந்த திசையில் வந்து ஒரு விசை வந்து பிரயோகிக்கப்படும் அதைத்தான் நாங்கள் உராய்வு விசை என்று சொல்லுவோம் என்ன சொல்கிறது உராய்வு விசையன்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ ஒரு பொருள் இயங்க ஆரம்பிக்கும் போதும் இயங்க முற்படும் போதும் அல்லாட்டி இயங்கைக்கையோ அந்த பொருளுடைய இயக்கத்தை எதிர்க்கிற வகையில் பிரயோகிக்கப்படுகின்ற விஷயனா வந்து உராய் விஷயம் சொல்கிறோம் ஒரு பொருள் இயங்கைக்கையோ அல்லது இயங்க முற்படைக்கையோ அந்த பொருளின் இயக்கத்தை எதிர்க்கின்ற வகையில் பிரயோகிக்கப்படுகின்ற விசை உராய் விஷயம் சொல்லும் அடுத்த இந்த உராய் விஷயம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதில் வேறு வேறு வகைகள் வந்திருக்கு உராய் விசையில் வேறு வேறு வகைகள் இருக்கு சரியா அப்போ உராய் விசையன்றது உராய் விசை என்ற எண்ண கருப்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பொருள் இயங்க ஆரம்பிக்கையோ அல்லது இயங்க முற்படைக்கையோ அல்லது இயங்கைக்கையோ அந்த இயக்கத்தை எதிர்க்கிற வகையில் மேற்பரப்பால் பிரயோகிக்கப்படுற விசை உராய் விசைன்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ பொருள் ஒன்று ஓய்வில் இருக்கு எந்த ஒரு இயக்கத்துக்கான எந்த ஒரு விஷயம் பிரயோகிக்கப்படாமல் பொருள் ஒன்று ஓய்வில் இருக்குன்னு சொல்லிக்க அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு ஆய்வு சதாக்குமோ இல்லை அடுத்தது வந்து ஒரு மேற்பரப்பு இருக்கு அந்த மேற்பரப்பில் பொருள் ஒன்று இருக்கு ஒருத்தர் பத்து நியூட்டன் விசையை கொடுத்து அந்த பொருளை இங்காலி பக்கம் எழுக்கிற இன்னொருத்தர் பத்து நியூட்டன் விசையை கொடுத்து இந்த திசையில் எழுக்கிற ஒருத்தர் இந்த திசையில் எழுக்கிற மற்றவர் இந்த திசையில் எழுக்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு ஆய்வு சதாக்குமோ இல்லை என்னென்னு சொன்ன இங்கேயும் ஒரு விசை தான் இங்கே ஒரு விசை இங்கேயும் ஒரே விசை அதே விசை தான் தாக்குது ஆனால் திசையில் வந்து எதிர் எதிராக தாக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பொருள் இயங்குமோ பொருள் இயங்காது அப்போ ஒரு ஆய்வு தாக்குமோ ஒரு ஆய்வு விசையும் தாக்காது சரியா ரைட் அடுத்த ஒரு ஆய்வு விசைன வாய்களுக்கு நாங்கள் வருவோம் அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிற விடயம் வந்து ஒரு ஆய்வு விசைன வாய்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதலே சொன்னான் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவான விஷயம் நான் பிரயோகிக்க வந்து ஒரு குறித்த ஒரு விஷயம் நான் பிரயோகிக்க அந்த பொருள் அசைஞ்சதோ இல்லை நான் விசையை கூட்டி கொண்டு வரைக்க என்ன செய்யுது ஒரு கட்டத்தில் பொருள் வந்து அசைய வலிக்கிறது அப்போ நான் விசையை கூட்டி கொண்டு வர வர இந்த உராய் விசையும் என்ன செய்யும் நான் கொடுக்குற விசைக்கு ஏற்ப இந்த உராய் விசையும் அதிகரித்து கொண்டு வரும் சரியா அப்படி அதிகரித்து கொண்டு வரைக்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்ன செய்வார் ஒரு கட்டத்தில் இந்த பொருள் வந்து இயங்க முற்படுவார் தானே 
அப்பைக்க தாக்குற உராய் விஷய வந்து நாங்க சொல்லுவோம் உராய் விஷயம் என்ன உச்ச பருமானமா இருக்கு அந்த உராய் விஷயம் நாங்க சொல்லுவோம் எல்லை உராய் விஷயம் சொல்லுவோம் இப்ப அதுக்கு முதல் தாக்குற உராய் விஷயம் அதாவது அந்த பொருள் வந்து மட்டும் மட்டாக இயங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு தாக்குற உராய் விஷயம் என்னன்னு சொல்லுவோம் நிலையியல் உராய் விஷயம் சொல்லுவோம் ஏன்னென்னு சொன்னா அந்த கணத்துல நாங்க விஷய குடுக்குறோம் ஆனா பொருள் அசையறத்தானே பொருள் அசையாம இருக்கீங்க தாக்குற விஷய வந்து நிலையில் உராய் விஷயம் சொல்லுவோம் சரி நிலையா இருக்கிறபடியா நிலையில் உராய் விசை இப்ப இந்த பொருளுக்கு வந்து நான் விஷய கொடுத்தாள்றேன் அப்ப மட்டு மட்ட அசைய ஆரம்பிக்குது மட்டு மட்ட அசைய ஆரம்பிக்க தாக்குற இந்த உராய் விசைய சொல்றது எல்லை உராய் விசைன்னு சொல்றோம் உராய் விசைன உச்ச பருமானமாக இது இருக்கும் அப்புறம் நான் இன்னும் விசைய கூட்டுறேன் இன்னும் தாழ்றேன் மூணு இன்னும் தள்ள வழி கிடைக்கிற பொருள் வந்து சீரா இயங்க தொடங்கும் சரி அப்படி இயங்க தொடங்கிக்க தாக்குற விசை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உராய் விசை தாக்காதோ தாக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தாக்குற உராய் விசை வந்து இயக்கவியல் உராய் விசையம் சொல்றோம் ஆனா இந்த இயக்கவியல் உராய் விசையிலும் பார்க்க நாங்க கொடுக்குற உராய் விசை நாங்க கொடுக்குற விசை இந்த இயக்கவியல் உராய் விசையிலும் பார்க்க நாங்க கொடுக்குற விசை வந்து கூடுதலாக இருக்கிறபடியான பொருள் வந்து சீராக இயங்கும் இயக்கவியல் உராய் விசை வந்து எல்லை உராய் விசை இருக்கு தானே இந்த எல்லை உராய் விசையிலும் பார்க்க குறைந்த பருமானம் உடையதாக இருக்கு சரி பொருள் இயங்கைக்க தாக்குற உராய் விசை இயக்கவியல் உராய் விசையாக இருக்கு அப்ப உராய் விசை நம்ம மூன்று வாயு பற்றி இப்ப பார்த்துருப்பீங்க பொருளை நான் இயக்க ஆரம்பிக்க அதுக்கு முதல் பொருள் இயங்குறதுக்கு முதல் தாக்குற விசை நிலையல் உராய் விசையாக இருக்கு மட்டு மட்டாக இயங்க ஆரம்பிக்கிற பொருள் தாக்குற விசை எல்லை உராய் விசையாக இருக்கு அதாவது உராய் விசை எந்த உச்ச பருமானமாக இது இருக்கு அந்த பொருள் இயங்கைக்க தாக்குற விசை இயக்கவியல் உராய் விசையாக இருக்கு இதுதான் இந்த உராய் விசை என்ன மூன்று வகைகளாக இருக்கு அடுத்த வந்து இந்த உராய் விசை என்று கதைக்கிறோம் இந்த உராய் விசை என்னத்துல தங்கி இருக்கும் சரி இல்லாட்டி ஆஹ் மட்டு மட்ட பொருள் இயங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்றீங்க எல்லை உராய் விசையன்னு சொல்றோம் அதுக்கு அந்த எல்லை உராய் விசை வந்து மட்டு மட்ட இப்ப பொருள் இயங்க ஆரம்பிக்கும் அது என்னென்ன காரணிகள்ல தங்கி இருக்கும் அதை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முதல் நான் சொல்கிற விடியத்தை கவனிங்க இப்போ உங்களோட வகுப்பறைக்கு புதுசாக ஒரு மாணவன் வார அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு மானிட்டர் வந்து கிளாஸ் மானிட்டர் வந்து மற்ற மாணவர்களை வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைக்க சொல்லி கிளாஸ் வகுப்பாசிரியர் வந்து சொல்கிறேன் அப்போ அந்த மானிட்டர் வந்து எல்லா மாணவர்களையும் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு விரைக்க குறித்த ரெண்டு மாணவர்களை காட்டி இவங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருந்தால் கடும் போட்டி இவைய பார்க்க நல்ல இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் அப்போ அந்த அவர் அந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு முதலே அந்த புதுசாக மா வந்த மாணவர் வந்து என்ன ஜோதிச்சிருப்பார் போட்டியன்னு சொல்லிக்கே ஓ இவர்களுக்கு இடையில் பாடங்களுக்கு இடையில் போட்டியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து விளையாட்டுக்கு இடையில் போட்டியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி வேறு வேறு ஸ்கூல் பாடசாலை செயற்பாடுகளுக்கு இடையில் போட்டியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி தனிப்பட்ட விடயங்களுக்காக போட்டியாக இருக்கலாம் என்று ஒரு முடிவுக்கு வருவார் அவர்களுக்கு இடையில சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில பொதுவா இருக்கக்கூடிய விடயங்களுக்கு இடையில தான் போட்டி இருக்கு இப்ப வந்து ரெண்டு பேருக்கும் இடையில சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விடயத்துல போட்டி இருக்கா சரி அப்ப அவர்கள் ரெண்டு பேரோட தொடர்பட்ட விடயங்களை தான் அவர் சிந்திப்பார் அதே மாதிரி இந்த எல்லை உராய் விசை தாக்குற விடயங்கள் இல்ல எல்லை உராய் விசை தொடர்பட்ட விடயங்கள் சொல்லி எடுக்க அந்த ரெண்டு பொருட்கள் இப்ப வந்து உராய்வு செய்ததுல தங்கி இருக்கும் கொண்டு வந்து அந்த பொருள் மேற்பரப்பு ரெண்டு மேற்பரப்புகள் வந்து தொடைய உரா போயிடும் அப்போ மேற்பரப்புகள் சம்பந்தமானதாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது பொருள் சம்பந்தப்பட்ட அவற்றை பௌதிக கணிகங்கள் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் சரி அந்த விடயங்கள் எப்படி செல்வாக்கு செலுத்துது என்றது அறிகிறது இப்போ பரிசோதனையை பற்றி பார்த்துட்டு மேற்பரப்பின் தன்மையானது எல்லை உராய் விசையில் செல்வாக்கு செலுத்தும் என்பதை காட்டுவதற்கான பரிசோதனையை இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு மெரக்குட்டி ஒரு கார்ட்போர்ட் அட்டையினால் செய்யப்பட்ட பெட்டி ஒன்று காணப்படுகிறது அந்த பெட்டியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேறு வேறு மேற்பரப்புகள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து ஊடுகாட்டும் பிளாத்திக்கினால் ஆக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு ஒன்று வந்து மணற்கடதாசியால் ஆக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு ஒன்று வந்து தோலினால் ஆக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு ஆகியன இந்த இடத்துல இருக்கு இப்போ அந்த பெட்டி வந்து நூலோட இணைக்கப்பட்டு கப்பி மூலமாக கீழே தராசு தட்டு ஒன்றுடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த தராசு தட்டு தட்டில் படிகளை இடுறதன் மூலமாக படிகளை இடுவதன் மூலமாக 
அந்த பொருள் மட்டுமட்டாக இயங்க ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான விசை அதாவது எல்லை உருவாய் விசைக்கு சமனாக இருக்கும் அந்த விசை எவ்வளோ வேண்டாம் அறிய போகிறோம் இப்போ பரிசோதனையை கவனிங்கோ இப்போ பிளாத்திக் ஊடுகாட்டும் பிளாத்திக் மேற்பரப்பு வைக்கப்பட்டு தராசு தட்டில் படிகள் வைக்கப்படுது இயங்க ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான விசை கணிக்கப்படுது அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த பரப்பான மணற்கடதா அசி பரப்பு வைக்கப்படுது அங்கே படி படிக்கட்டுக்கள் இடப்பட்டு இயங்க தேவையான விசை அளவிடப்படுது ஏற்கனவே நாங்கள் எடுக்கப்பட்ட அளவுகளும் பார்க்க கூடுதலான அளவு படிக்கட்டுக்கள் இங்கே போடப்படுது அதாவது விசை வந்து கூடுதலான அளவு விசை வந்து இங்கே பிரயோகிக்கப்படுது அப்போத்தான் மட்டுமட்டாக பொருள் இயங்க ஆரம்பிக்குது எனவே மணற்கடதாசி மற்ற ஊடுகாட்டும் பிளாத்திக் என்பவற்றோட ஒப்படைக்க அவை இயங்க ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான விசை அதாவது எல்லை உருவாய் விசை வந்து பொருள் மேற்பரப்பூல செல்வாக்கு செலுத்துவதை இந்த பரிசோதனை மூலமாக நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருந்தது இப்போ நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடயம் இந்த எல்லை உராய் விசை செவ்வன் மருதாக்கத்தில் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்தமன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் பொருள் ஒன்று ஒரு மேற்பரப்பில் வைக்கப்படும் போது நிறதாக்கும் அந்த நிறைக்கு அந்த மேற்பரப்பால் விசைக்கு சமனாயும் திசையில் எதிராயும் ஒரு மருதாக்கம் ஒன்று தாக்கும் இப்போ நான் கொடுக்குற விசை எல்லை உராய் விசைக்கு சமனாக இருக்கும்போது தான் அந்த பொருள் மட்டுமட்டாக இயங்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு மரக்குட்டிய மாத்திரம் நான் விட்டராசன் விட்டராசுடன் இணைத்து அது இயங்குறதுக்கு மட்டுமட்டாக இயங்குறதுக்கு தேவையான விசைய அதாவது எல்லை உராய் விசைய பார்க்க போகிறோம் இப்போ மரக்குட்டிகள்ன எண்ணிக்கையை கூட்ட கூட்ட செவ்வன் மருதாக்கமும் என்ன செய்யும் நிற கூறுறபடியாக செவ்வன் மருதாக்கமும் கூடும் இப்போ தனி ஒரு மரக்குட்டி இருக்கு அதை அசைக்க தேவையான எல்லை உராய் விசை தசம் ஐந்து நியூட்டனாக காணப்படுது ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மரக்குட்டி மேலே இன்னொரு மரக்குட்டி வைக்கப்படுது இப்போ பேரங்கோ எல்லை உராய் விசை இயங்க ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான எல்லை உராய் விசை ஒரு நியூட்டனாக காணப்படுகிறது இப்போ மூன்றாவது மரக்குட்டியை வைப்போம் செவ்வன் மரதாக்கம் கூடுது எல்லை உராய் விசையம் என்ன செய்யும் ஒன்று தசம் ஐந்து நியூட்டனாக காணப்படுகிறது இப்போ நாங்கள் பார்க்கிருக்கிற விடயம் மரக்குட்டிகளில் பரப்பளவு எல்லை உராய் விசையில் செல்வாக்கு செலுத்துமா அல்லது இல்லையான்றதை பற்றின பரிசோதனையை செய்து பார்க்க போகிறோம் சரி நான்கு சம அளவான சம நிறைவுடைய மரக்குட்டிகள் வந்து இங்கே இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நான்கு மரக்குட்டிகளையுமே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று நாங்கள் அடுக்கி வைக்கிறோம் அடுக்கி வச்சுட்டு விசை ஒன்றை கொடுத்து அவர் ஆசையை செய்கிறார் அடுத்தது நான்கு மரக்குட்டிகளையும் இந்த மாதிரி அடுக்கி அசைய செய்கிற அடுத்தது இந்த மாதிரி அவ தொடுகை உருகுன்ற அதாவது மேற்பரப்போட தொடுகை உருகுன்ற பரப்பளவு வித்தியாசப்படுது நாலு சந்தர்ப்பங்கள்ல இப்போ முதலாவது விஷயம் பார்ப்போம் இப்போ ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக இந்த மரக்குட்டிகளை அடுக்கி வச்சுட்டு எல்லை உராய் விசை என்னென்று செல்வாக்கு செலுத்தன்றதை பற்றி அறிய போகிறோம் தொடுகை உருகுற தொடுகை உருகுன்ற அதாவது மேற்பரப்போட தொடுகை உருகுன்ற பரப்பளவு எப்படி செல்வாக்கு செலுத்தும் பரிசோதனைக்குள்ள போவோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பேருங்கோ 
ட்ரெண்டு நியூட்டன் வாசிப்பை இயங்குறதுக்கு தேவையான விசை ட்ரெண்டு நியூட்டனை காட்டுது அடுத்த சந்தர்ப்பம் அங்கேயும் எல்லை உருவா விசை மாறுதோ இல்லை அதே ரெண்டு நியூட்டனாகத்தான் காணப்படுது அடுத்த சந்தர்ப்பத்தை கவனிப்போம் தொடகை உருகின்ற பரப்பளவு வந்து வித்தியாசப்படுது ஆனால் எல்லை உருவா விசை அதே ரெண்டு நியூட்டனாகத்தான் காணப்படுது எனவே இதில் இந்த எடுக்கக்கூடிய முடிவு என்ன தொடுகை உருகின்ற மேற்பரப்பின் அளவு எல்லை உராய் விசையில் செல்வாக்கு செலுத்தாது அடுத்ததாக உராய் விசையின் பயன்கள் நாங்கள் பயணிக்கிற வாகனங்களின் சில்லுகள் வந்து தவாளிப்புகள் உடையதாக காணப்படும் அதாவது வெட்டுக்கள் கொண்டதாக காணப்படும் பாதனிகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலும் அந்த வெட்டுக்கள் காணப்படும் அது வந்து உராய்வை அதிகரிக்கிற சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கும் வழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு உராய்வை அதிகரிக்கிற சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கும் அதாவது கரம் விளையாடும் போது பவுடர் தூவப்படும் அதுவும் அங்கே உராய்வை குறைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பமாக இருக்கும் மேலும் அசைவடைகிற வாகன பாகங்களுக்கு இடையில் உருளை போதிகை குண்டு போதிகை பயன்படுத்தப்படும் அங்கேயும் உராய்வு குறைக்கப்படுகிறது மற்ற கிரீஸ் ஓயில் முதலியன தேவடைகிற இயந்திர பாகங்களுக்கு இடையில் விடப்படுகிறதுன்ற காரணமும் உராய்வை குறைக்கிற சந்தர்ப்பங்களாக அமையும் மற்ற எங்கள கைகளில் காணப்படுகின்ற கை ரேகைகள் ஒரு பொருளை பற்றி பிடிக்கிறதுக்கு அதாவது உராய்வை கூட்டுகிற சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கும்